đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Địch lệ nhiệt ba xinh đẹp như hoa trong tạo hình mới của An Lạc Truyện, rộ tin địch lệ nhiệt ba không coi trọng cung tuấn. Những hình ảnh mới nhất của địch lệ nhiệt ba trong An Lạc Truyện khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá xinh đẹp. Với sự tham gia của hai gương mặt lưu lượng của màn ảnh hoa ngữ hiện nay là địch lệ nhiệt ba và cung tuấn. An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Để duy trì nhiệt độ cho An Lạc Truyện trước ngày lên sóng, đoàn làm phim đã liên tục tung ra những hình ảnh mới nhất của dàn nhân vật sẽ xuất hiện trong phim. Mới đây, đoàn làm phim An Lạc Truyện tiếp tục tung ra tạo hình mới của địch lệ nhiệt ba. Những tạo hình này đã gây sốt không lâu sau đó vì vẻ đẹp của mỹ nhân Tân Cương. Ngay sau khi tạo hình này của địch lệ nhiệt ba được cộng đồng mạng lan truyền, nhiều lời khen có cánh đã được dành cho mỹ nhân Tân Cương. Theo những bức hình, đây là cảnh quay mà địch lệ nhiệt ba sẽ xuất hiện giữa cánh đồng hoa, sở hữu làn da trắng sáng không tì vết, gương mặt xinh đẹp thanh tú, dáng người mảnh mai cân đối, vẻ đẹp của địch lệ nhiệt ba thậm chí còn được khán giả đánh giá là láng ác cả cánh đồng hoa. Bên cạnh những lời khen thì trang phục của địch lệ nhiệt ba trong cảnh quay này lại khiến khán giả thắc mắc. Theo đó, phần tay áo của bộ y phục mà địch lệ nhiệt ba mặc có phần cổ tay áo bó và phần ống tay loe rộng ra ngoài. Nhiều khán giả đặt ra câu hỏi liệu bộ phim lấy bối cảnh là thời đại nào bởi phần thiết kế của trang phục quá hiện đại, không phù hợp với thể loại cổ trang mà phim đang khai thác. Bộ phim được dự kiến sẽ lên sóng vào mùa hè năm nay. Mặc dù phim sắp được lên sóng nhưng phản ứng của hai diễn viên chính mới thật sự khiến khán giả bất ngờ. Trong khi phía Cung Tuấn đã bắt đầu những hoạt động tuyên truyền cho phim thì địch lệ nhiệt ba lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Fan của Cung Tuấn tỏ ra không hài lòng với động thái này. Họ cho rằng cách mỹ nhân Tân Cương đối xử với các nam chính không giống nhau. Thậm chí có người còn nghĩ nữ diễn viên vốn dĩ không xem trọng Cung Tuấn nên mới không đồng ý cùng hợp tác tuyên truyền cho An Lạc Truyện. Nhiều khán giả cho rằng địch lệ nhiệt ba ngó lơ Cung Tuấn chủ yếu vì sợ bị liên lụy. Nhưng xem xét trên tình hình thực tế thì vị thế của họ trong giới hiện nay hoàn toàn khác nhau. Nếu như địch lệ nhiệt ba hiện đang là một trong những lưu lượng đắt giá bậc nhất màn ảnh, liên tục có phim thành công, lại đang ấp ủ kế hoạch chuyển hình thì Cung Tuấn lại liên tục vướng phải nhiều lùm xùm. Thêm vào đó, những phim lên sóng sau khi nam diễn viên hot thì thành tích đều không ổn. Đây được cho là lý do khiến đoàn đội của Cung Tuấn chú trọng dự án hợp tác với địch lệ nhiệt ba này. Sau khi tin đồn được tung ra, Cộng đồng mạng ngay lập tức tỏ ra lo lắng cho An Lạc Truyện, một bộ phim nếu thiếu sự tuyên truyền của diễn viên chính, đặc biệt là lưu lượng như địch lệ nhiệt ba, thì rất dễ bị thất bại. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã trấn an nhau rằng địch lệ nhiệt ba không tuyên truyền cho phim vì lịch chiếu cụ thể chưa được công bố. Nếu tuyên truyền quá sớm mà phim liên tục bị rời lịch thì cũng rất dễ trở thành bong xịt. Hiện bộ phim An Lạc Truyện chưa có lịch chiếu chính thức.